ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടൈം കീപ്പിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്നും അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സുകളാണ് മാനുവൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി അറൈവൽ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വരുന്ന ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്ന ടൈമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെഷീൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അത്തരം മെത്തേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് അറ്റൻഡൻസ് ടൈം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ക്ലോക്ക് വിത്ത് എ ലാർജ് ഡയൽ ഹാവിങ് എബൌട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈച്ച് ഹോൾസ് ബി എസ് എ നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വെൻ എ വർക്കർ എൻ്റേഴ്സ് ദി ഫാക്ടറി ഹി റൊട്ടേറ്റ്സ് ദി ഡയൽ ആം പ്ലേസസ് ഇറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹോൾ ബിയറിംഗ് ഹീസ് നമ്പർ ആൻഡ് പ്രസസ് ഇറ്റ് ദി മെഷീൻ ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ്സ് ദി അറൈവൽ ടൈം ഓൺ എ റോൾ ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ് അറൈവൽസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ എ റെഡ് ഇങ്ക് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാ ഒരു ക്ലോക്ക് മാതിരിയായിരിക്കും ഈ ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൽ നൂറ്റമ്പതോളം ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈച്ച് ഹോൾസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓരോ വർക്കേഴ്സും ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡയലാം അതായത് ക്ലോക്ക് മാതിരിയുള്ള ആ ഡയലാമിൽ ഹോളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വരും ആ നമ്പർ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പറിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ അറൈവൽ ടൈം അവരേത് സമയത്താണ് അവിടെ കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു റോൾ ഓഫ് പേപ്പറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ് ഇങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് കീ റെക്കോർഡർ സിസ്റ്റം കീ റെക്കോർഡർ ഈസ് എ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലോക്ക് സിമിലർ ടു ദി ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ ഇറ്റ് ഹാസ് എബൌട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹോൾസ് ഓൺ എ ലാർജ് ഡയൽ ഈച്ച് ഹോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ വർക്കർ ഈച്ച് വർക്കർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ കീ ഹിയറിംഗ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വെൻ എ വർക്കർ എൻ്റേഴ്സ് ദി ഫാക്ടറി ഹി ഇൻസേർട്സ് ഹിസ് കീ ഇൻ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹോൾ ആൻഡ് ടേൺസ് ഇറ്റ് ദി മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ്സ് ദി അറ്റൻഡൻസ് ടൈം ഓൺ എ റോൾ ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ് കീ റെക്കോർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കീ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയൽ ടൈം റെക്കോർഡർ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓരോ ഹോളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ആ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഓരോ കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കീയിൽ മേലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ വർക്കറും ആ ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആദ്യമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും ഓരോ ഹോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടേൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കീ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് കീ ഇട്ടുകൊണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അതൊരു റോൾ
നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു കൺസേൺസ് എംപ്ലോയിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺസിനെ മാത്രമേ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് ടൈം മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡൻസ് ടൈം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓൺ ദിയർ പാർട്ട് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കള്ളത്തരങ്ങൾ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള മിസ്യൂസുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വിക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ടൈം ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ലേറ്റ് ടൈം അതായത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് നോർമൽ ടൈമും ഓവർ ടൈമും ലേറ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ്സ് ഓഫ് ടൈം ആർ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം നമുക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹെവി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേണ്ടി വരും ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡുകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിൽ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് വേണം ഹൈ കോസ്റ്റ് വേണ്ടിവരും വലിയ തരത്തിലുള്ള ചിലവ് വേണ്ടിവരും നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് മെഷീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസുകൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണി മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കമ്പനീസ് നേരിടേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സം മെഷീൻസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് പലതരത്തിലുള്ള മെഷീൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ഈസ് ദി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ദി വർക്കർ ഓൺ എ ഡിഫറൻറ്റ് ജോബ്സ് ഓർ വർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് പീരീഡ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി നമ്മൾ ടൈം കീപ്പിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെപ്പോൾ അവിടെ വന്നു എപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ടൈം ബുക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ടൈം അവർ ഫാക്ടറിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അവരെത്ര ടൈം ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം വർക്കേഴ്സ് എത്ര ടൈമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസസ് ഓഫ് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ടൈം ബുക്കിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് അസർട്ടൈൻസ് ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡു വേരിയസ് ജോബ്സ് ഈ ടൈം ബുക്കിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ് ഓരോ വർക്കേഴ്സും എത്ര ടൈമാണ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവർ എത്ര ടൈമാണ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ടൈം ബുക്കിംഗ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് അസർട്ടൈൻസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് ജോബ്സ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോബ്സിനും എത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ദി അറ്റൻഡൻസ് ടൈം ഈസ് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈം അവർ പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്
ടൈം കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈമാണ് വർക്കേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ എത്ര ടൈമാണ് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ടൈം കീപ്പിങ്ങിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ബുക്കിംഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈമാണ് വർക്കേഴ്സ് വേരിയസ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈമാണ് വർക്കേഴ്സ് വേരിയസ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഏതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ടൈം ബുക്കിംഗിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ഓർ അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ടൈം കീപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടറിയുടെ എൻട്രൻസിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്നാവാം ടൈം ബുക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാവാം അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവാം ടൈം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാം നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഷോ ടോട്ടൽ ടൈം ടൈം ബുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഷോസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ടൈം കീപ്പിംഗിൽ മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ടൈമുകളും ടോട്ടൽ ടൈമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് ടൈം ബുക്കിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത ടൈമും പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാത്ത ടൈമാണ് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ടൈം ബുക്കിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ടൈം കീപ്പിങ്ങിൽ എല്ലാ ടൈമും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഈസ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പേർ ഓൾസ് ഓർ വേജ് ഷീറ്റ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഈസ് ദി അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേർ ഓൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ള വേജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ പക്ഷേ ടൈം ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക കണ